بسمعاب وولد ومن فسكدوس احدو املاك امين سلام لكلكم ام عود طنات زغيز ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከአውደጥናት ነው ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የተሰኘውን ትብርታችንን ክፍል 3 ን ዛሬ እንማራለን ባለፈው ሳምንት ክፍል 3 ብያችሁ ነበር በስተት ነው ያለፈው ትብርታችን ክፍል 2 ነበር ዛሬ ክፍል 3 ን እንማራለን ማለት ነው ስለዚህ ባለፈው ስለ ፊደላት አከፋፈል ተመረናል ፊደላት በስንት እንደሚከፈሉ ለምሳሌ የግዕዝ ፊደላት ስንት እንደሆኑ 26 እንደሆኑ የግዕዝ ፊደላት ያንዳንዳቸው 7 7 ተከታዮች ማለትም ራሳቸውን ቆጥረው 7 እንደሆኑ 6 ተከታዮች እንዳሏቸው ማለት ነው እንደገና ያ አረብኛ ዲቃላዎች የሚባሉት 4 እንደሆኑ ያ ማርኛ ፊደላት ደግሞ 7 እንደሆኑ እንደገና ያ ማርኛ እራብ ዲቃላዎች የሚባሉት ደግሞ አይተናል ስለዚህ ቁጥራቸውንና ስማቸውን ባለፈው አይተናል ዛሬ ደግሞ አንደኛ ያ አረብኛ ዲቃላዎች የሚባሉት ትንሽ ድምጻቸው ከበድ ስለሚል እነሱን እናነባለን ከዚያ በኋላ አጠቃቀማቸውንም አብራራለሁ ቀጥሎ ደግሞ የአማርኛ ራብ ዲቃላዎች የሚባሉት እንዴት እንደሚያገለግሉን በመሳሌ እና ስለዚህ ግዕዝ ዲቃላዎች የአረብኛ የተደቀሉት አራቱ ፊደላት የሚባሉት ገጽ 25 ከመጽሐፋችን ገጽ 25 ላይ ነው የሚገኙት ስለዚህ ምን ይላል እነዚህ አራቱ ከአረብኛ የተደቀሉት ማለት ነው አራት አራት ብቻ ናቸው ካብና ሳብ ሆሄያት የላቸው እነዚህን ያጧቸው ነው ሆሄያት ማለትም ካብንና ሳብን ከምንጭ ሆሄያታቸው ይበደራሉ ወይንም ይወስዳሉ የነዚህ ሆሄያት ምንጭ ወይንም እናት ሆሄያት የሚባሉትም ሃ ማለት ብዙሃን ሃ ቀ ከና ገና ካብንና ሳብን ከምንጫቸው ይወስዳሉ ማለትም ከብዙሃን ሃ ከቀ ከከና ከገ ይወስዳሉ ማለት አሁን ድምጻቸውን እናነባለን በግዕዝ ይጀምራሉ ሳድስ ይቀጥላል ከዚያ ሳልስ ከዚያ ራብ በሃምስ ይጨርሳሉ ማለት ካብና ሳብ የላቸው እዚ ላይ መጻፉ ላይ በተጻፈው መሰረት በኳን ጀምራለን ኳ ኩ ኩ ኳ ኳ ኳ ጉ ጉ ኳ ኳ ኳ ኩ ኩ ኳ ኳ ኳ ኩ ኩ ኳ ኳ እነዚህ ናቸው አራቱ ስለዚህ ካብንና ሳብን ከምንጭ 
ከምንጭ ፊደላቸው ይወስዳሉ ማለት ነው ወደ ገጽ 26 ስናፍ እ ተውሳክ ፊደላ ተውሳክ ይባላሉ በሌላ አባባል ደግሞ ወይም ዲቃላ ፊደላት የሚባሉት አራቱ ሆያት እና መሰረታቸው የድምጽ አወጣጣቸው ከመሰረት ወይም እናት ሆያቸው ጋር ይመሳሰሉ ለየት ያለ ወደ አረብኛ የሚጠጋ የድምጽ አወጣጥ ስብት አላቸው ከአረብኛ የተደቀሉ እንደሆኑም ይነገራል ስለዚህ የድምጽ አወጣጥ ስብታቸው ያ አረብኛን ስለሚመስል ከአረብኛ የተደቀሉ እንደሆነ ይነገራል ግን ምንጫቸው ግን የድምጽ ፊደላት ናቸው አሁን እንደተነጋገር ነው እናት ፊደላት ብለው ቀጥሎ የምናየው ያው የድምጽ ፊደላት የተለመዱ ናቸው ወደፊት በትምርታችን ሙሉ ስለምናያቸው እዚህ ላይ ማብራራት ያስፈልግ አሁን ለየት ያሉት ነው ምናብራት ከዚህ በታች ያሉት ከግዕዙ ሆሄ የተደቀሉ ያማርኛ ሆያት ናቸው ሰባቱ ያማርኛ ሆያት የተደቀሉት ከግዕዝ ሆያት ነው ስለዚህ ማን ከማን እንደተደቀለ እና ያለን ማለት ነው ገጽ 26 ላይ ጀ የተደቀለው ከደ ነው ስለዚህ ጀ ያማርኛ ፊደል ነው ደ የግዕዝ ፊደል ነው ጨ ደግሞ የተደቀለው ከጠና ከጸ ነው ሀ ደግሞ የተደቀለው ከከ ነው ኘ ከሸ ከሰ ነው የተደቀለው ቸ ከተ ነው የተደቀለው ጀ ደግሞ ከዘ ነው የተወሰኑትን ምሳሌ ነግራቸዋለሁ ብዙዎቹ ምሳሌዎች አልተጠቀስኳቸው እንግዲህ ወደፊት በሂደት እናያቸዋለን ለምሳሌ ጨ ከጠ ነው የተደቀለው ለና ከጠና ከጸ ለምሳሌ ጾመ የሚለው ወደ አማርኛ ሲፈታ ጾመ ይባላል ስለዚህ ከግዕዝ ነው የተወሰደው የተባለበት ምክንያት ስለሚወራ ራሱ ነው በግዕዝ የነበረው ወደ አማርኛ ሲተረጉም ጠ ይሆናል ሀ ደግሞ ከከ ነው ለምሳሌ አሞኝህኝ አሞኝከኝ ይባላል ኛ ደግሞ ከነ ነው ንህና የሚለውን እኛ ለምሳሌ በአማርኛ ኛ ሆነ ማለት ነው ሸ ከሰ ሸ ከሰ ነው የተወሰደው ለና ሰና ጸ ስንል ያው እሳቱ ጸ ማን ነው ይቅርታ እሳቱ ሰንና ንጉሱ ሰን ይጨምራል ማለት ነው ከጸም ስንል ጸሎቱ ጸንና ጸሃዩ ሰን ይጨምራል ማለት ነው ሸየ ተወሰደው ከሰ ነው ለምሳሌ ነጋሲ ነጋሽ የነገሰ ማለት ነው ሲመት ሹመት ይሆናል ወዘተ እንደዚህ የመሳሰሉት ማለት ነው ቸ ከተ ነው ተጸነሰ ማለት ተቸገረ ማለት ነው ስለዚህ ተጽናስ ችግር ስለዚህ ጸ የነበረው በግዕዝ ማን ነው በግዕዝ ተ የነበረው በአማርኛ ቸ ይሆናል ማለት ነው ጀ የተወሰደው ከዘ ነው በመልክት እናያቸዋለን ማለት በአንባባብ እናያቸዋለን በሂደት ስንል በደም ማعرفተ ነገር ያስገባን እናያለን ማለት ነው ቀጥሎ የምናየው ሶስተኛው የ አማርኛ እራብ ዲቃላዎች የሚባሉት ናቸው ያማርኛ እራብ ዲቃላዎች ገጽ 25 ላይ እነዚህ ያማርኛ እራብ ዲቃላዎች እራብ ብቻ ናቸው በግዕዝ በካዕብ በሳልስ በሌሎች አይገኙ ማለት ነው እራብ ብቻ ናቸው ስለዚህ ባለፈው ምጥቅሽላችኋለሁ ያማርኛ እራብ ዲቃላዎች የሚባሉት ለምሳሌ ሏ ሹዋ ሙዋ ሷ ቋ ቧ ሚሉስ ናቸው እነዚህ ያማርኛ ዲቃላዎች የሚያገለግሉን አንደኛ ጊዜን ለመቆጠብ ወረቀትን ለመቆጠብ ቃላትን ለማሳመር ነው ለና ቃላት ውበት እንዲኖራቸውና ባጭሩን ድንጽፍ ይረዱናል ማለት ነው ለምሳሌ 
ለሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የሚለውን ስናይ ቋንቋችን ከሚለው ቃል ያማረኛ ራብ ዲቃላዎችን ተጠቅመና ሁለቱም ቋ አማረኛ ራብ ዲቃላዎች ናቸው ስለዚህ ያማረኛ ራብ ዲቃላዎችን ሳንጠቀም መግለጽ እንችላለን ይሄን ጋር ለምሳሌ አንቋችን በግዕዝ ማን ነው በአማርኛ ፊደላት ብቻ ወይም በግዕዝ ወይም በአማርኛ ፊደላት ብቻ መግለጽ እንድንፈልግ ፊደሉ ይጨምራል አንቋችን የሚለው ለምሳሌ ስንት ፊደላት ነው ያሉት አንቋችን 1 2 3 4 5 ፊደላት አሉ ያማረኛ ዲቃላዎችን ወይም ያማረኛ አራብ ዲቃላዎችን ሳንጠቅም ይህንን ቃል መግለጽ ምንፈልግ እንዴት ነው የምንገልጸው ቁ ዋ ን ቁ ዋ ቺን ቁዋን ቁዋችን ቁዋ ን ቋ ቺን ስለዚህ ስንት ፊደላት ጨመሩ መጀመሪያ አምስት ነበር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባ ሁለት ፊደላት ተጨመሩ ማለት ስለዚህ አንደኛ ጊዜ ይቆጥባል ሁለተኛ ወረቀት ይቆጥባል ሶስተኛ ደግሞ ቃላቱ ቋንቋችን ማለትና ቋንቋችን ማለት የትኛው ነው ውበት ያለው ራብ ዲቃላዎችን سنጠቀም ውበት አለው ማለት ስለዚህ የሚያገለግሉን ያማረኛ ራብ ዲቃላዎችን የሚያገለግሉን አንደኛ ጊዜ ለመቆጠብ ወረቀትን ለመቆጠብ ቃላትን ለማሳመር ማለት ቃላት ውበት እንዲኖራቸው ስለዚህ አይነት መልኩ ማለት የአማርኛ ራብ ዲቃላዎችን እንጠቀማለን በሚቀጥለው የምንማረው መክሽ ፊደላት ነው ትምርቱ ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃና መጽሐፉን ግዙ እንግዲህ እንደምታዩት በመጽሐፉን ነው የምንማረው ብዙ የጽሑፍ አይኖርን ያዙም አንድ ጊዜ መጽሐፍ ጽፍ ያለው መጽሐፉን የተጻፈው ለማስተማሪያ ነው ስለዚህ ሁለተኛ ጽሑፍ መጽሐፍ ይከብዳል ስለዚህ ከመጽሐፉ ይያዩ መጽሐፉን ነው የማብራራላችሁ ማለት ነው አራት ከነገር እንሰራለን መልመጃዎችን እንሰራለን ሁሉም ግን ሁሉም ከመጽሐፉ ስለሚወሰድ መግዛት የምትችሉ መጽሐፉን ግዙ ማትችሉ መቸም ካልቻላችሁ ምንም ማለት ስለማትችሉ ያው በዚህው አይነት መከታተል ነው ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድላል